మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీక అందరి జీవితాల్లో వెలుగులు నిండాలని సూచించేది దీపావళి ఈ పండుగ అంటేనే సరదాలు సంబరాలు దీపాల వెలుగులు బాణ సంచార మెరుపులు కుటుంబం అంతా కలిసి జరిపే వేడుకలు అజ్ఞాన అంధకారం తొలగి ద్వేషం అసూయ తొలగి ఆనందంతో గడపాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ప్రేక్షకులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు నమస్కారం ఎలాస్టి న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రాజన్న సేవలో ఎన్నికల అధికారులు ఇంజనీర్లు సిపిఐ నేతలతో వేములవాడలో కాంగ్రెస్ ఇంటింటి ప్రచారం ముఖ్యమంత్రి గెలుపు కోరుతూ కొడిమియాల గులాబీ నేతల పాదయాత్ర ముస్తాబాద్ మండలంలో యథేచ్ఛగా ఇసుక అక్రమ రవాణా కరీంనగర్ కలెక్టరేట్లో ఎన్నికల ప్రక్రియపై కలెక్టర్ సమీక్ష గంజాయి విక్రేతలపై పీడ్యాక్ట్ అఖిల్ మహాజన్ ఆది శ్రీనివాస్ కు నాయి బ్రాహ్మణుల మద్దతు భీమారం మండలంలో లక్ష్మీ నరసింహరావు విస్తృత ప్రచారం భారత రాష్ట్ర సమితి అభ్యర్థి చల్మడ లక్ష్మీ నరసింహారావు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా భీమారం మండలంలో పలు గ్రామాల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం నిర్వహించారు రంగాపూర్ విలియాతండ కాచాపూర్ వెంకట్రావుపేట రాఘోజీపేట వడ్డాడు భీమారం గ్రామాల్లో జరిగిన ప్రచారం సందర్భంగా జగిత్యాల జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్ హరిచరణ్ రావుతో కలిసి ప్రజల్ని ఓటు అభ్యర్థించారు ఆయన వెంట సీనియర్ నాయకులు ఏనుగు మనోహర్ రెడ్డి మండల అధ్యక్షుడు సత్యరెడ్డి భీమరం మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ రమ్య ఆదిరెడ్డిలు పలు గ్రామాల సర్పంచులు ప్రజలను కలిసి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాన్ని వివరిస్తూ ఓటు అభ్యర్థించారు రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నాయి బ్రాహ్మణులు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఆది శ్రీనివాస్ కు భేషరతుగా మద్దతు తెలుపుతున్నామని ఆయనను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకుంటున్నామని పేర్కొంటూ శనివారం రోజున పార్టీ కార్యాలయంలో కలిసి సంఘీభావం ప్రకటించారు ఈ సందర్భంగా వారు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఆది శ్రీనివాస్ ను శాల్వాతో సత్కరిస్తూ ప్రతి ఒక్కరి కష్టాలు తెలిసిన వ్యక్తిగా ప్రజల మనిషిగా ముందుకు వెళుతున్న క్రమంలో తాము తమ కుటుంబాలు నూటికి నూరు శాతం మద్దతు తెలుపుతున్నామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయి బ్రాహ్మణ సంఘం వెమ్మలవాడ ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు పెద్దలు ఆశీర్వాస్ గారికి మద్దతు ఇచ్చినందుకు వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆశీస్సులు వారికి ఎల్ల వేలలో ఉంటాయని కూడా పెద్దలు ఆశీర్వాస్ గారు చెప్పడం జరిగింది తప్పకుండా వారు మాతోనే గంజాయి అక్రమ రవాణాపై పోలీస్ శాఖ ఉక్కుపాదం మోపుతుందని పట్టుబడిన వారిపై పీడీ యాక్ట్ కూడా నమోదు చేస్తున్నామని రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ పేర్కొన్నారు శనివారం రోజున ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ మాట్లాడుతూ మాచారెడ్డి మండలం అకాపూర్ గ్రామానికి చెందిన బట్ట రవీందర్ సిరిసిల్ల బీవై నగర్ కు చెందిన అంకరి ప్రణీత్ ఈగ కృష్ణ అంకరి అశ్వితుల వద్ద నుంచి పద్దెనిమిది కిలోల గంజాయి రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు వివరించారు వీరితో పాటు మరో వ్యక్తి పరారీలో ఉన్నాడని జల్సాలకు అలవాటు పడి గంజాయి సేవించడం మరికొంతమందికి విక్రయాలు జరపడం గమనించిన పోలీసులు వారిపై దాడులు జరిపి సిరిసిల్ల మానేరువాగు సమీపంలో అరెస్టు చేసినట్టు తెలిపారు దాడుల్లో పాల్గొన్న టాస్క్ ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ కట్ల రవీందర్ ఎస్ఐ రవీందర్ ఫస్ట్ మన ఈగ కృష్ణ ఒక్క అతను సిరిసిల్ల చేదిన అతను అతనికి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత మన టీం పంపిస్తే మన సీసీఎస్ టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళు అతని దగ్గర కొంచెం గాంజా దొరికి అతనికి అడిగితే నెక్స్ట్ ఇద్దరు బ్రదర్స్ ప్రణీత్ అండ్ హర్షిత్ దగ్గర కూడా అతను తీసుకున్నారు కొన్నారు అక్కడ దగ్గర పోతే అక్కడ కూడా మనకి గాంజా దొరికింది దాని తర్వాత వీళ్ళు ఎక్కడి నుండి కొనుక్కున్నారు అంటే వాళ్ళ కామారెడ్డిలో మాచారెడ్డి చేదిన అతను బట్ల రవీందర్ ఉన్నారు ఇతని నుండి కొనుక్కొని అతను ఇక్కడ లోకల్లో అమ్మేస్తున్నారు సో మనకి బట్ల రవీందర్ దగ్గర కూడా దాదాపు టోటల్ వీళ్ళందరి దగ్గర ఎయిటీన్ కేజీస్ గాంజా దొరికింది ఇంకా బట్ల రవీందర్కి ఎవరు అమ్మేస్తున్నారో అతను ఎప్పుడు ఎక్స్పాండింగ్ ఉన్నారు అతను కూడా అతని పక్కన ఒక పూలం ఉంది ఆ పూలం అతను ఇతనికి అమ్మేస్తున్నారు అతను ఇప్పుడు ఎక్స్పాండింగ్ ఉన్నారు అతను కూడా పట్టుకొని మనం రిమాండ్ చేస్తాం ఇప్పుడు గాంజా అంటే ఒకటి మంచి పదార్థం కాదు గాంజాతో అంటే అడిక్టివ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మొత్తం మన లోపల్ది హెల్త్ ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అవుతుంది మన యూత్ యూత్ లైఫ్ ఖరాబ్ అవుతుంది మన కెరీర్ ఖరాబ్ అవుతుంది కొన్ని కేసెస్ అట్లా కూడా నేను చూశాను అంటే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఇంటిలో దొంగతనం చేసి గంజా కొన్నారు వాళ్ళ మొత్తం ఫ్యామిలీ లైఫ్ మొత్తం కుటుంబం పడిపోతుంది సో జనాలు అందరితో ఎవరైనా దగ్గర ఇది గాంజా అలవాటు ఉంటే మనం హైదరాబాద్లో చాలా కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ అక్కడ వాళ్ళకి వన్ మంత్ టూ మంత్స్ అక్కడ ఉంచుకొని మొత్తం మంచిగా ట్రీట్ చేసి పంపిస్తారు మీకు ఏమైనా గాంజా రిలేటెడ్ ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే మనం హండ్రెడ్ డైల్ చేసి లేకపోతే 
मेसेज और एसपी नंबर की मेसेजी मेरे इंफर्मेसन इच्छे मैं इंफर्मेस अभी मत सीक्रेट सो दट मैं जिले मन ड्रग्स बैठ पंपे नो ड्रग्स सिरस क्रिएटे दिरस मन की हेल्प करी नगर कलेक्टर कार्यलय में सामवेश मंदर में एन कल परशील तो कौंटिंग पोलिंग के स्ट्रांग रूम एर्पट जिला कलेक्टर पमेला सत्पति प्रत्येक समीक्ष एर्पट्टी एन कल को मुझे तरह जगे कीलक पान अन्न विभाग सचार अड़ते का लोटू प्रत्येक इनारजी एप चुग् व्यवहार जिला एन कल अधिकारी कलेक्टर सूची just to add here uh, the um, we have 1338 including all the other revenue districts also and uh, if we look at this uh, um, revenue district karinagar is a revenue district we have 1160 it is the amf and bmf facilities are constructed by the ecs and it's how the so it is also reflecting in the so this is the uh, Gujarat being the accordingly we had planned, uh, but for uh, polling stations we are during the uh, uh, this month. so this time we are planning for uh, uh, 20 model polling stations and uh, uh, randomization uh, so we have fairly uh, required number of BUs, CUs and VD cards. Shridhar Rajeshwar Devasthanam, Bemlawada Rajan, Nasiri Sila Jilla Election General Observer Dr. Jagdish. सोनकर् ईएस अडिशनल कलेक्टर खिमिया नायक राजन सिर दर्शन प्रत्येक पूजल अन नागरे मंडप अर्चक वशीर्वद्च तीर्थ प्रसाद अंदर वीर वोटोका पर्यवेक्षक सिरगी श्रीरा आलय पर्यवेक्षण को तिपति राव इंस्पेक्टर अशोक पोसानी राजु मरी वेमलवाड़ आरडीओ पी मधुसूदन एम आर महेश श्रीराजराजेश्वर स्वामी पब्लिक हेल्थ अंड मुनपल इंजनी डिपार्टेंट इंजनी चीफ आर् श्रीधर दर्शन प्रत्येक पूजन निर्वन नागरे मंडप अर्चक वशीर्वद्च तीर्थ प्रसाद अंदर वीर वोटोका पर्यवेक्षक सिरगी श्रीरा आलय पर्यवेक्षक अली शंकर् इनपेक्टर पवन पोसानी राजु मुनपल पब्लिक हेल्थ डीई तिपति मुनपल ए नरसीमहस्वा वरुण
అధికారులు పోలీస్ శాఖ ఎన్నికల విధుల్లో బిజీగా ఉండడాన్ని అవకాశంగా తీసుకున్న ఇసుక అక్రమ రవాణాదారులు తమ పనులను యథేచ్ఛగా కొనసాగిస్తున్నారు రాత్రి వేళలో జరిగే ఇసుక అక్రమ రవాణా ఇప్పుడు పట్టపగలే జరుగుతుందని ముస్తాబాద్ మండలంలో పలు గ్రామాల ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అధికారులు చూసి చూడనట్టు వ్యవహరిస్తున్నారని అక్రమ రవాణాతో ప్రభుత్వ ఆదాయానికి భారీగా గండి పడుతుందని వాగు నుంచి టిప్పర్లు ట్రాక్టర్లతో నామపూర్ చీకోడు చిప్పలపల్లి గ్రామాల నుంచి అక్రమంగా ఇసుకను వెలికి తీసి జిల్లా సరిహద్దులు దాటిస్తున్నట్టు తెలిసింది అధికారులు కూడా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం వల్లే ఈ వ్యవహారం జరుగుతుందని వెంటనే దీన్ని అరికట్టాలని కోరుతున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ మిత్రపక్షమైన సిపిఐ నేతలతో కలిసి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఆది శ్రీనివాసులు భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరుతూ వెమ్మలవాడ పట్టణంలో పలు వార్డుల్లో ఇంటింటి ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు అధికార పార్టీ అవినీతి అక్రమాలను అడ్డుకోవడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడమే సాధ్యమని రానున్న సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో దొరల కుటుంబ పాలనకు స్వస్తి చెప్పి గడీల పరిపాలన బద్దలు కొట్టాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు చంద్రగిరి శ్రీనివాస్ బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సాగరం వెంకటస్వామి సిపిఐ నాయకులు కడారి రాములు నేతలు చిలుక రమేష్ కూరగాయల కొమరయ్య పాత సత్యలక్ష్మి పులి రాంబాబు ముప్పిడి శ్రీధర్ గుర్రం తిరుపతి కూతాడి రాజేశం కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ప్రధానంగా అది ఇస్తాం ఇది ఇస్తాం అని ఆశ చెప్పినటువంటి అధికార పార్టీ ఎలాంటి సాయం చేయక కార్మికులను నిరుపేదలను ఇంటి కిరాయి కట్టలేక ఇండ్లకి వెళ్ళలేక ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డా కూడా చూసి చూడాలంటే ఎవరిస్తా ఉన్నా చూసి చూడాలంటే ఎవరిస్తున్న ప్రభుత్వానికి తగిన గుణపాఠం చెప్పి ఇలా దొరల సంచులలో డబ్బులు వచ్చినాయని ఇలా చెప్పింది కేటీఆర్ గారు హరేష్ రావు గారు డబ్బుల మనుషులు కావాలన్నా ఓట్ల ఖర్చు వరకు సామాన్యమైన ప్రజలు ఓట్లల్లో ఉండేటోళ్ళు కావాలని అడిగిన మంత్రిని ఇలా డబ్బుల సంచులు ఇలా ఎమరాడులు మాటలు ఊళ్ళే మేము డబ్బుల సంచులు కావన్నా ఓట్లు కావన్నా కదలిక కలిచే మనిషి కావన్నా అన్న మంత్రి గారికి మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం ఇలా ఏడికలు వస్తా ఉన్నాయి ఇలా ఆది సీనన్న అధిక మెజార్టీతో గెలిచిపించుకోవాలి సిపిఐ పక్షాన కూడా మేము ఏదైనా కూడా మేము వెంబట ఉంటాం ప్రజల వెంబట ఉంటాం మన అభ్యర్థిగా ఆది సీనన్నను గెలిపించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనది కాబట్టి సంపూర్ణ మెజార్టీతో గెలుపొందాలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తో పాటు చొప్పదండి శాసనసభ్యుడు సుంకి రవిశంకర్ మరోసారి భారీ మెజార్టీతో గెలుపొంది అధికారం చేపట్టాలని ఆకాంక్షిస్తూ కొడిమ్యాల మండల యూత్ విభాగం ప్రతినిధుల ఆధ్వర్యంలో కొండగట్టు అంజన ఆలయానికి పాదయాత్రగా తరలివెళ్లి పూజలు నిర్వహించారు ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖర్ రావుతో పాటు చొప్పదండి శాసనసభ్యులు రవిశంకర్ భారీ మెజార్టీతో గెలుపొందాలని కోరుతూ ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించి ముడుపులు కట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల యూత్ అధ్యక్షుడు గండం లక్ష్మారెడ్డి వార్డు సభ్యుడు ముగ్లి రాకేష్ నేతలు గుండు రమేష్ మహేష్ ప్రశాంత్ అజయ్ సత్యనారాయణ శంకర్ రమేష్ తదితరులున్నారు ఈ విధంగా మేము తెలియజేస్తున్నాము మాకు సహకరించిన మా యువ నాయకులకు అందరూ కూడా పేరు పేరు జై తెలంగాణ అలాగే రాబోయే రోజుల్లో కూడా కరీంనగర్ పార్లమెంటు పరిధిలో ఎంపీ వినోద్ కుమార్ గారిని కూడా మేము భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకుంటాము అని ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తున్నాము వినోద్ అన్న గారు చేసిన అభివృద్ధి మళ్ళీ ఖచ్చితంగా రాబోయే ఎలక్షన్లో ఎంపీగా తెలుస్తారని కూడా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎన్నికల వ్యయ పరిశీలకులు మణిగండ స్వామి శనివారం విమలవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవాలయాన్ని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం నాగిరెడ్డి మండపంలో అర్చకులు వారిని ఆశీర్వదించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు